有人曾告诉我，他看着你跟着云岚进了陵墓。时间太久远了吧？火法精纯，实力不错。奇怪，这种火法，之前我从未见过。灼痕深浅不一。此人恐怕不止一次来到这里，是为了万藏剑经，还是另有所图呢？啊，三公子，你你这是可以行走了？不管家，什么时候的事儿，这么大的事情。一定得禀明庄主，庄主该高兴坏了。陆管家，啊，这是断掉的筋脉，且有恢复的道理，只不过用剑气暂时撑着罢了。大多数时候，我还是用轮椅。陆管家，以致深夜为何行色匆匆？开山见韩志远，死在了山下沈家茶楼中，死状怪异，老奴正要去勘察。在沈家茶楼被杀。近些日子，在沈家茶楼住着的江湖客被杀事件已经三四起了，凶手分明是在挑衅咱们弃剑山庄的权威，老奴一定抓到他。我去看看。三公子可行走一事，断不可外传，否则格杀勿论。是。果真很惨烈，筋骨截断，伤口溃烂。幸好头还在，不然恐怕无从辨明。剑身，外在表现为功法；剑身消失，意味着功法全无。开山剑进入房间后，有人突然袭击了他，且那人的力量应该在他之上。挣扎时，他留下了这些痕迹。开山剑消失的功法，应该是被那人吸走了。活法，又是活。此人杀害开山剑，为的是盗取其功力。这活法，和沈梦天塑像上的如出一辙。盗取功力这种功法，已经很多年没有听到过了。哼，旁门左道之术。
就如烈阳府上弟子相争，以败者焚骨，去补胜者一般。相传，有一个叫武健先生的世外高人，便擅长夺人功法，化为己用。他曾杀死过五位绝世高手，并夺走他们的宝剑，使用这些高手的剑术，因此无人能败。只是这些都是说书人口中的段子。总之，凶手忌讳此邪功，定不可小觑。走，此事须得速速向庄主禀告。此人蹲守陵墓多年，恐怕已经得知斩月天机。为了斩月，他还会吞噬更多人的功法，用最短的时间冲击武道十境。须得加快行动了，让他提升一个境界。是说，让我定期献一位武林中人给你，你要，要他们来提升修为。可不是什么人都信他，功力越高深越好，特别是那些有独门功法的。你神通广大，竟可以自己动手，为何要我献祭？神真一已经开始调查茶楼，武道十境未到。老夫还不想与其碰面。可，沈大公子，你还在顾虑什么？复仇总要有些代价的。难道以前辈的手段，现在也打不过沈振一吗？嗯，沈振一为何年纪轻轻便晋升天榜？他，他是天才。资质固然重要，更重要的是，你沈家的万藏剑经并不是九幽功法，它是从那里来的？在这个世界之上，还有另一个真气充足的世界，那里有更多功法。万藏剑经不过是沧海一粟，任意学其一种，都要强过沈真一。不过，这是逆天而行的事情，自然要付出些代价。这，这一说的竟然是真的。他告诉你了，他说过，他说云岚的死便和此事有关。难道？难道什么？他就是为了那更高的力量，献祭了他的姐姐。可他在这件事上没有骗我。他是觉得你是蝼蚁，没有必要骗你。沈振一现在一定在为进入上层世界做准备。如果让他得逞，你就真成了他眼中的蝼蚁，永远无法翻身。剑在震动，他也一定在期待。为他复仇的那一天，请问前辈，如何才能进入上层世界？只要帮我完成晋级，我先审真一一步斩月，到时我便带着你进入上层世界。你有你从上层世界学到的高深功法，还惧什么审真一？好，就按你所说。送人给你提升功力，你带我去上层世界。嗯，如今你沈家别院人心惶惶，那些江湖客恐怕都要离开了。你可要想一个办法，别让我这些炉鼎都跑了。放心，我自有办法。